。明月断桥上，后面几波澜，后弦感，几心酸，乱心烦。阴云绕青山，人间遇劫难，独纵身下看一旦。深情的脸，看烟火成风月而来，用千年兄共枕。烧已经退了，太医说并无大碍。当年咱们进宫的时候，也是这般妙丽，没想到一晃如梦。本宫的嫡女，也到了婚嫁的年岁。皇后，陛下。皇后娘娘，不必多礼。陛下万岁万岁万万岁、嗯！都下去吧。坐。是。臣妾刚才想起了一些以前的情景，原来臣妾也曾年轻过。皇后现在依然年轻。陛下又拿臣妾打趣。婉儿明日都要出嫁了，臣妾怎么可能还年轻呢？这是给婉儿缝制的婚鞋吧？嗯，已经做好了。嗯、还是皇后的女工最精巧啊。朕知道你放不下婉儿，所以啊，才过来劝慰你。母女连心，婉儿远嫁，想必你是最落寞的了。朕年岁大了，眼窝子就浅。听陛下说了这些掏心窝子的话，这眼泪。皇后啊，朕身边只有你了。陛下，臣妾会一直陪着陛下。嗯。公主，您把鞋穿上吧，别着凉了。如今，成亲是喜事，莫要再苦苦啼啼。梦里几更，只借这一人忆当年秋人泪纵横，相思消瘦。你想想法子，不然真的要嫁到那远在千里之外的南晋国吗？皇后娘娘和太子殿下都不在身边，奴婢，奴婢真不知道该如何是好。公主，不然我们再去求求皇后娘娘吧，公主。皇后娘娘一向最心疼公主了。
定不会舍得公主远嫁的。公主，随便吧。不知从何时起，我好像都无法再随心所欲了。不是李丞相，也会是其他人。既然永远都无法嫁给自己心中所爱之人，嫁给谁不一样？双婚鞋拿来试试吧。青之书斋怎么变成了这个样子？瑶瑶，你被解禁了。我这次找你来，是因为婉儿要远嫁南靖了。这件事情，我们一定要想办法阻止。刚把你解禁，怎么又乱跑？据说，你能不能帮帮婉儿？她明日就要嫁到那么远的南靖国，你一向最疼婉儿了，一定有办法把她留下来，对吧？如今局势，我爱莫能助。什么叫爱莫能助啊？皇室宗亲的婚配，一向是身不由己的。她可是你最疼爱的妹妹。她是我的妹妹，更是大梁的公主。你怎么能这么狠心？连试都没试就放弃婉儿？我得去找宫远琴，让他带婉儿远走高飞。别胡闹了，宫远琴是不可能带他走的。复仇真的有那么重要吗？为了复仇。宫野琴真的能义无反顾的放弃婉儿？我真替婉儿不值。殿下，你是来为婉儿明日大婚一事来游说的吧
。殿下，西瑶自知不宜开口，但我与婉儿情同姐妹，实在不忍心看她远嫁。我又何尝忍心呢？殿下，是否说服皇后娘娘，事情就会有转机？是需要为难殿下了。若能选择，愿下一世，婉儿不再做宫里的囚娘。儿臣今日远嫁，无法侍奉父皇、母后，已享天年，是儿臣的不孝。儿臣只能三拜父皇母后，以感谢父皇母后生养之恩。三尺红台再叠红妆，如今你又在谁身旁？我又何必张望？你总不是我的远方。只是心不知所起，撩拨心房，骗我情深一往，与你同往。还有多荒唐？是母后，对不住你。时辰不早了，启程吧。心房，骗我情深一往，与你同往，还有多荒唐？重复着假象，还向往，竟不知如何而终，留我彷徨。奈何悄然消亡，让人心伤。徒留我梦一场，怎么还渴望和你共赴天荒？我真的不忍心，就这么看着婉儿断送幸福。我还有好多话没跟婉儿说呢，我甚至都没有办法见她最后一面。我随时都有可能回到现实世界，难道刚刚就是我和婉儿见的最后一面了？别哭了。若你想见婉儿，我带你去见便是。你说的是真的吗？我何时骗过你？嗯如江，再看一眼我大梁吧。今日一别，怕是此生都再难相见了。公主，再帮我捧一捧大梁的黄土，以作念想。
车。小青，小青，你没有对不起我，梦儿，三哥，照顾好自己。三哥，我早就不是小孩子了，我能照顾好自己，放心吧。就是不该奢望的，三哥，这是我写给他的最后一封信。若是他觉得为难，收了吧。我知道你今日去送别婉儿了
你找我来，就为了这事儿啊？得了，我先回去了，有事再喊我。等等。这是哪个窈窕淑女写给我的情信啊？婉儿的诀别信读此信时，我已永远离开大梁。或许此信终归不会被你所悦，无碍。相识一场，已是我此生最大的幸运。第一次与你相见，我心中发酸了几日，当时不知这是何感。我百思不得其解，越变了众多古籍。后来才知，这是动了心，入了情。哼！我知道有一种办法，可以让人心情变好。不要觉得有所亏欠。你虽惯以超脱不羁的面目伪装自己，但我知你绝非薄情寡义之人。我与你之间，就像庄周梦蝶，你无法区分，是庄周梦见了蝶，还是那蝶自愿化作了庄周的梦。无爱了，我无悔，与你梦一场。照顾我一辈子，公主为何如此温柔情话？难道是你在书本上学的？无论结局是喜是悲，都无法避开。祝好
莞而上。殿下，您是否还记得今日？我怎会不记得？今日是我母妃的忌日。顺祭奠你，以泉下有职，会怪朕吗父皇的信了，母妃，为什么父皇对儿臣如此严厉？因为父皇对你有期许，不伤心，楚儿，母妃会一直陪在你身边。
，杨柳死，提剑子。你为什么会知道这首童谣？